नमस्कार मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात आज बात करेंगे हरियाणा के खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों के मेडल्स पर की जा रही राजनीति की हरियाणा के खिलाड़ियों ने हरियाणा के साथ साथ देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया है कुल मेडल्स की अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश के खिलाड़ियों के जितने मेडल्स आए हैं उसका तैंतीस फीसदी मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ियों के हिस्से में है सरकार अपनी खेल नीति की तारीफों में जुटी है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो मेडल्स तो आए और सियासत भी शुरू हो चुकी है नौकरियां दिए जाने को लेकर कांग्रेस विपक्ष को अगर मिला लिया जाए विपक्ष दोनों ही पार्टियां सरकार पर हमलावर है वहीं रेलवे की ओर से खेले खिलाड़ियों की इनामी राशि को लेकर भी पेंच फंसा है खेल और हरियाणा जैसे एक दूसरे के पूरक है हरियाणा के खिलाड़ी हर बार उम्मीद से बेहतर करते आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से देश और सूबे का नाम रोशन किया गया है देश की कुल आबादी के दो फीसदी आबादी वाले हरियाणा का कुल मेडल में तैतीस फीसदी हिस्सा है खिलाड़ियों की मेहनत जाहिर तौर पर रंग लाई है लेकिन मेडल आए और सियासत भी शुरू हो गई। सरकार अपनी खेल नीति पर अपनी पीठ थपथपा थप रही है वही विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है भूपेंद्र सिंह हुडा ने सरकार आरोप खिलाड़ियों को नौकरी न देने के आरोप लगाए हैं ये उनकी मेहनत का और लगन का नतीजा है आज हमारा बहुत फिर ऊंचा उन्होंने किया है और ये भी बात ठीक है आपकी साढ़े तीन साल तक कोई नौकरी दी है ये आप जो अनाउंस किया है मेरा कहने का मतलब घर आए वो उससे पहले वो इंप्लीमेंट कर देना चाहिए सरकार को कांग्रेस विधायक दल की नेता भी खिलाड़ियों और उनके सम्मान को लेकर सरकार आरोप हमलावर नजर आई उन्होंने कहा सरकार खिलाड़ियों के लिए संवेदनशील नहीं है उन्हें समय ऐसी पुरस्कार राशि नहीं मिलती खिलाड़ियों की नौकरी और पुरस्कार राशि के लिए कई कई चक्कर कटवाए जाते हैं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने एक भी खिलाड़ी को आज तक नौकरी नहीं दी है गर्व की बात है हरियाणा के लिए कि 66 मेडल्स जो आए हैं गोल्ड जो आए हैं मेडल्स हैं उनमें से 22 जो हैं मेडल्स वो हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व दिखाकर हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इतना जोर तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करा है तो ये हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन बच्चों को जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत अपनी मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक सरकार की बात आती है कि अब साढ़े तीन साल तो हो गए पॉलिसी पॉलिसी सुनते हुए अब पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सच्चाई ये है कि इनको अभी तक पॉलिसी बना देनी चाहिए थी साढ़े साल हो गए हैं पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई इसका मतलब ये है कि ये खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशील नहीं है खेल मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर कर रही है लेकिन सरकार और पक्ष दोनों आमने सामने हैं। मामले में सियासत के अलावा भी एक पेच फंसा है रेलवे की ओर से जो खिलाड़ी खेले हैं उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से राशि नहीं दी जाएगी अभी उनकी फाइलों का अध्ययन किया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है की बिना कायदे कानून के कुछ लोगों को लगा दिया गया वो उस वक्त की खेल नीति के तहत नहीं था तो अभी फाइलों को देख रहे हैं अभी कोई उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया कार्य कायदे कानूनों के हिसाब से चलती हैं कानून बनाने का अधिकार भी सरकार को ही होता है लेकिन पहले कानून बनाया जाता है फिर कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाती है पर अगर बिना कानून बनाए ही कोई कुछ कार्रवाई की गई है यहाँ राजशाही नहीं है लोकशाही है इसलिए कानून के मुताबिक अगर नहीं किया गया तो फिर गड़बड़ तो है हरियाणा के 22 विजेता खिलाड़ियों में पांच को सम्मान देने को लेकर हरियाणा सरकार में उलझन की स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से नहीं बल्कि रेलवे की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले हैं कुश्ती में गोल्ड मेडल विजेता विनेश फोगाट बजरंग पुनिया सुमित मलिक कुश्ती में ही कांसे पदक विजेता साक्षी मलिक और बॉक्सिंग में कांसे विजेता मनोज को पुरस्कार राशि देने या एच या एच अफसर बनाने के लिए खेल नीति बदली जाएगी जो की सरकार की खेल नीति दो के तहत हरियाणा के मूल निवासी और हरियाणा का प्रतिनिधित्व वाले खिलाड़ियों को ही पुरस्कार दिया जा सकता है खिलाड़ी विनेश फोगाट का क्या कहना है वो सुनिए सर देखिए मैं हरियाणा से हूँ और हमेशा से हरियाणा से रहूंगी हरियाणा से खेले हूँ इंडिया से खेले हूँ और ये आइडेंटिटी मुझसे कोई नहीं छीन सकता 
और मैं रेलवे में जॉब करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ और सेंटर की जॉब है अगर एज ए एथलीट अगर मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे फ्यूचर के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी और मैं रेलवे में हूँ तो ये कोई गलत बात नहीं है आप हरियाणा में मुझे अच्छी जॉब दूँगा वहाँ पर ज्वाइन करूँगी और मैं हरियाणा से हूँ मैंने हरियाणा के लिए मेडल जीता मैंने अपने देश के लिए मेडल जीता है और अगर ऐसी कोई घोषणा है तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एज ए एथलीट मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ अब सरकार का जो कहना है विपक्ष उसमें बिल्कुल अलग बोलता है लेकिन खिलाड़ियों का पक्ष क्या है और खिलाड़ियों के लिए सरकार कितनी हितैषी है और खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाने या ना दिए जाने के पीछे क्या सच है और खेल नीति नए और बेहतर खिलाड़ी बनाने में कितनी सक्षम है देश का नाम रोशन करने वाले सूबे के खिलाड़ियों के लिए सरकार कितना गंभीर रही ये भी बड़ा सवाल है ब्यूरो रिपोर्ट खबरें अभी तक तो विपक्ष की सरकार पर आरोप जरूर हैं लेकिन सूबे के मुखिया क्या कुछ कहते हैं खेल नीति को लेकर उसको लेकर हमारे संवाददाता अनिल मोर ने सीएम से खास बातचीत की देश की आबादी का मात्र दो प्रतिशत और देश ने जो कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं उसमें हरियाणा का योगदान तैतीस प्रतिशत बात करने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे साथ मौजूद है सर जब आप ये देखते हैं आबादी मात्र दो और पदक तैतीस तो कैसा एहसास होता है देखिए जैसा हमने कहा कि हरियाणा में खेलों की बहुत गुंजाइश है बहुत स्कोप है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो युवा नीति खेल नीति बनाई थी कि हरियाणा को हम देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं और उस ओर अग्रसर हो रहे हैं हमने नर्सरियां स्थापित की हमने स्टेडियम्स में कोच भर्ती करके वहाँ भेज रहे हैं हम गांव गाँव में योगशालाएँ व्यायामशालाएँ खोल रहे हैं हमने जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए इनाम राशि वो बढ़ाई है और अब लेटेस्ट हमने जितने भी खिलाड़ी हमारे हैं उनके लिए नौकरियाँ यानी ग्रुप डी से लेकर के और एच पी तक स्पोर्ट्स के अंदर उनको लगाया जाएगा ताकि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा मिले स्पोर्ट्स में मेडल लेने वाले स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करने वाले वो प्रदेश की एक बड़ी सेवा कर सकते हैं कि प्रदेश के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो अपना योगदान करें नई नई अकेडमियाँ खोलें बच्चों को सिखाएँ उनको ट्रेन करें उनको गुरु सिखाएँ ताकि और मेडल ला सकें देश हमारा दुनिया में अभी तीसरे स्थान पर जैसे कॉमनवेल्थ गेम में गया हम चाहते हैं हमारा देश प्रथम स्थान पर आए निर्णय हो चुका है और अब उसका केवल मात्र नोटिफिकेशन होना शेष है वो पाँच दिन में दस दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा नोटिफिकेशन होते ही अगले सभी जो हमारी वैकेंसियां निकलेंगी उसके अंदर खिलाड़ियों के लिए आ, कुछ पद रिजर्व होंगे और कुछ को सीधे नौकरी मिलेगी तो इसलिए कहीं किसी प्रकार की देर नहीं है हमने तो जैसे साक्षी मलिक आई थी बहादुरगढ़ में और आते ही उसको हमने चेक दिया था इसी प्रकार से अभी मनु भाकर है उसको आते ही चेक दिया और चेक के साथ साथ उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है कभी हमने लेट नहीं किया है और जो सामान्य खिलाड़ी होते हैं उनको फाइनेंशियल वर्ष जो अगला वर्ष होता है उसमें मिलते हैं बड़ा नियम है लेकिन मेडल विजेताओं को हम तुरंत आते ही देते हैं तो भले ही विपक्षी पार्टियां ये कह लें कि ना सम्मान दिया जाता है ना इनामी राशि जो है समय पर दी जाती है ना नौकरियां दी जाती हैं लेकिन सूबे के मुखिया को लगता है कि इनामी राशि के साथ साथ नौकरियां भी दी जा रखी हैं चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर एक खास पैनल मेरे साथ है हुक्म सिंह भाटी है हमारे साथ हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता आप हैं कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा साहब हमारे साथ हैं इनेलो से पक्ष रखने के लिए प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ इस चर्चा में स्वागत है सभी का इस चर्चा में भाटी साहब खुशी का विषय है कि हरियाणा के खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए हैं देश का नाम रोशन किया है लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार की खेल नीति बेहतर नहीं है नौकरियां देने में आप लोग देरी कर रहे हैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को और हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता को सबसे पहले अपनी शुभकामनाएं पार्टी की तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से देना चाहता हूँ कि आज एक बेहतरीन प्रदर्शन हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने किया है और मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमारी जो खेल नीति है 2015 में हमने उसका क्रियान्वयन किया और खेल प्राधिकरण का भी गठन किया तो इसका भी एक बहुत बड़ा एक योगदान है और आज एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है उसको उसमें जो है सरकार भी इसके लिए बहुत ही एक प्रशंस आपको है आपको लगता है कि 2015 से पहले हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर नहीं खेलते थे या बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जाता था नहीं लेकिन खिलाड़ी खेलते तो थे देखिए आप आ, अगर आप अब आंकड़ों की बात करते हैं अभी अभी आपने आंकड़े दिखाए तैतीस टोटल मेडल्स का जो है हरियाणा प्रदेश लेकर आया है तो कहीं ना कहीं तो जो सरकार की जो पॉलिसी रही है सरकार ने जो क्रियान्वयन किया है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान आज नजर आता है 
ढिंगरा साहब आप 2010 के कॉमनवेल्थ की बात करते हैं इन लोगों को ये लगता है कि इनकी खेल नीति को बेहतर किए जाने के बाद खिलाड़ी बेहतर खेले हैं लेकिन नौकरी ना दिए जाने की जो बात कही हुडा साहब की ओर से उसकी सच्चाई क्या है देखिए एक तो पहली बात जो बच्चे खेले हैं वो तो बच्चों का खेलने का वो है लेकिन ये तैतीस परसेंट की बात कर रहे हैं तो 2010 में इससे ज्यादा मेडल आए थे ये आप भाटी जी ये कहना कि अब मेडल ज्यादा है तो मैं आपको उसका आंकड़ा भी बता दू 2010 के अंदर 21 गोल्ड मेडल आए थे और छह रजत आए थे और आठ जो है कांस्य पदक आए थे आप किस तरह से बात कर रहे हैं कि अभी जो है तैतीस परसेंट उस समय तो पैंतीस परसेंट से भी ऊपर मेडल आए थे और ये उसमें गोल्ड जो है वो इक्कीस मेडल आए थे अभी तो उससे कम बहुत कम गोल्ड आए हैं लेकिन आप जो चीज कह रहे हैं वो बच्चे खेलते हैं उसमें कोई ये बात नहीं है कि वही पहले ज्यादा आए या अब कम आए इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन 2010 में बहुत अच्छे बेहतर काम किया था जो हमने इसकी शुरुआत की थी और बच्चों को हमने जो गोल्ड जीते थे उनको पांच करोड़ रुपए देने का उस समय प्रावधान किया था और जो रजत जीत के आया था उसको तीन करोड़ और जो कांसे जीत के आया था उसको दो करोड़ देने का प्रावधान किया था हमारे टाइम के अंदर जो दूसरी बात अभी ज्योति जी आपने कही उसके अंदर हमने बच्चों को जो सुरेंदर कौर थी पर्वतारोही और ममता सोडा थी उनको हमने डीएसपी पद का रैंक दिया और आपको बताएं रमेश गुलिया को भी हमने डीएसपी बनाया उस समय विजेंदर सुशील जुगेश्वर दत्त अखिल कुमार जितेंद्र कुमार को भी डीएसपी पद दिए और कितने ही लोग जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए कितने ही लोग और और अलग अलग पदों पे उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे हमने उनको वो दिया और कितने ही हमने स्टेडियम बनाए जिसमें उनको अमाउंट देने की काम किया जिसमें उनको एक एटमोस्फेयर दिया जिससे बच्चे जीत के आने से हुए जो आंकड़ा है ये क्या है जितने की देखिए मैं यही कह रहा हूं कि ये जीत का आंकड़ा इसी तरीके से आया क्योंकि भरना जब जब तक बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी उस तरीके से बच्चे बढ़ नहीं पाएंगे जिस तरीके से हमारे पहलवान बढ़ के आए बॉक्सिंग वाले बच्चे बढ़ के आए जिस तरह से हमारे दूसरे कुश्ती वाले बच्चे बढ़ के आए इस तरह से ही इंक्रीज होते होते आज जो हरियाणा की स्थिति है वो इंक्रीज है लेकिन जहां तक ये सरकार है ये सरकार उन बच्चों को जो लग गए हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा रही है खेमका जी का मैं प्रश्न करूंगा यहाँ पे वो किस तरीके की पॉलिसी की बात कर रहे हैं जब वो बच्चे इतना कोई ऐसे ही बच्चा जीत के नहीं आता गोल्ड मेडल और भारतीय राष्ट्रीय अगर उसमें गोल्ड मेडल जीत के आता है और वो उसकी मेहनत होती है सारी उम्र का उसका खून पसीना लगा होता है उसके अंदर जब वो अपने पद पे लगा दिया गया तो उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए कुछ आई एस अफसर चंद मैं ये कहूंगा ऐसे ऐसे शरारती अफसर जो है वो इसके बीच में लगे हुए हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं जिस तरह का जिस तरह का जो शरारत पूर्ण कार्य है ये ये इसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते हैं आप ये बताएं चाहे वो कार्रवाई के ऊपर बात करें ये सरकार जो है निकारा और निकम्मी साबित हो गई काम के लिए पहली बात तो ये है कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया बधाई के पात्र है एक बात मैं उम्मीद करूंगा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और हम सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उम्मीद करूंगा जब मैं बोलूंगा तो वो भी ध्यान से सुन चर्चा के बीच में दो तीन बातें बड़ी हुई अभी ढींगरा साहब ने कहा कि हमने कई स्टेडियम बनाए आपने पूछा कि कई का मतलब क्या है ढींगरा साहब नहीं बता पाए कितने बनाए बता दे तो नौ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के दौरान बने थे और आज भी नौ ही है बढ़ोतरी नहीं हुई है आप चेक करवा लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अरे रुकी मैंने पता था बीच में बोलेंगे आप मैंने पहले कहा था कि आप चलाइए मत मैंने कहा आप रुकी आप पहले आप मुझे बोलने दीजिए बहुत आराम से बोलना अरे भाई मुझे पता था कि आप परेशान हो गए ढींगरा जी ढींगरा जी सच को सुनने की कोशिश कीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम अरे ढींगरा जी सुन लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नौ स्टेडियम बने थे और आज भी नौ है गिनती करवा लीजिए पहली बात दूसरी बात देखिए होता क्या है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हमारी 2015 की पॉलिसी थी और इतने पदक हमने जीत लिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हमने बहुत कमाल किया था 2010 में पदक आ गए थे हैरानी इस बात की है खिलाड़ियों की मेहनत होती है और सरकार का कर्तव्य होता है कि उनको बेहतर सुविधाएं दे जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले उनका टैलेंट निखरे और वो देश और प्रदेश के लिए बेहतर कर पाए अब ये शुरुआत कहां से होती है ढींगरा साहब ने भी एक बात कही साहब हमने गोल्ड मेडल के लिए पांच करोड़ किया था ढींगरा साहब से एक सवाल पूछिए कि प्रदेश के खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद कैश प्रोत्साहन राशि मिलेगी किसने शुरू किया था इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान शुरू हुआ था हमारी खेल नीति दो के अंदर जो आई थी बाकायदा कर्णव मलेश्वरी पहली एथलीट थी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उनको 25 लाख रुपए का नगद इनाम और एक प्लॉट सरकार की तरफ से दिया था ये शुरुआत थी बॉक्सिंग के अंदर हरियाणा प्रदेश ने पहला पदक 2006 में जीता था ढींगरा साहब से कोई एक सवाल पूछे कि आप 2005 में आए थे आपने एक साल में ऐसा क्या कमाल किया था 
जो खेलों की नर्सरी है इंडियन नेशनल लोकदल ने शुरू की थी हमने 80 के लगभग खेल नर्सरी हरियाणा प्रदेश में उस दौरान बनाई ढिंगरा साहब ने तो 10 साल में उन नर्सरी को बंद कर दिया था ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं इन्होंने तीन साल के बाद आगे उनमें से 20 नर्सरीज को शुरू किया है मैं बोल रहा हूँ शुरू किया है लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसकी तरफ ये भी जरा एक बार जवाब दे दीजिए कि आपने उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म हो चुका था क्योंकि वो बंद पड़ी थी आपने उसमें क्या किया सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप इस बात का दावा करते हो कि साहब हमने बड़ा कमाल किया दो में आप स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाते हो और दो के अंदर मेडल आते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हो लेकिन जिन्होंने वो पौध लगाई थी दो के अंदर एक और मैं आपको बता देता हूं 1989 चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अंबाला कैंट के अंदर कुश्ती की प्रतियोगिता थी कुश्ती को राज्य खेल घोषित चौधरी देवीलाल ने तब कर दिया था जितना इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान खेलों के प्रति हुआ है और खेलों के लिए हुआ और खिलाड़ियों के लिए हुआ ये एक तरह से नजीर है इस देश के सामने भी अगर हमारे खिलाड़ी आज मेडल जीत के ला रहे हैं ये पौध उस टाइम की लगी हुई है ये कब तक क्रेडिट लिया जाएगा सरकारों की ओर से और सभी पार्टियों की ओर से मेडल्स को लेकर देखिए ज्योति जी क्रेडिट तो जाता है हमारे स्पोर्ट्समैन को पॉलिटिकल पार्टीज का कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है मैं स्पष्ट यहाँ कहना चाहता हूँ सारे जितने प्लेयर्स हैं जी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो गोल्ड लेके आए हैं कितनों ने यहाँ ट्रेनिंग ली है सारे विदेशों में ट्रेंड होके आए हैं अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके गए हैं गवर्नमेंट तो बहुत कम पैसा खर्च करती है खासकर एथलीट के लिए और कौन सा बैठे हैं बेहतर बताएंगे मेरे से किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है लेकिन मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि इनाम मिलने कब शुरू होते हैं कैसे इनाम दिए जाने चाहिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं इसके ऊपर दावा भी नहीं है क्योंकि जो गोल्ड ले जाता है उसके पीछे तो सरकार भी पैसे दे देती है और कोई पेप्सी उठाने के पैसे भी कई कई करोड़ दे देते हैं कि एक पेप्सी हाथ में ले लो युवराज है या कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे विजेंदर है सुशील जी है कोई भी एक उसमें आ जाएंगे लेकिन अब भी कंपनियां बहुत कम है वो स्टार्स के पीछे मुझे याद है कर्ण मल्लेश्वरी पानीपत में प्रोग्राम था शायद दो का तो चौटाला साहब घोषणा करने लग रहे थे वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम तो किसी अफसर ने बताया कि जो ये है इनके घर तो रहने की और बैठने की व्यवस्था भी नहीं है तब उन्होंने ये कहा था कि भाई इनको एक प्लाट जहां ये चाहें उनको यमुना नगर के रहने वाले यमुना नगर में जहां भी चाहें दे दो इनको और जो नौकरी की बात थी वो उन्होंने तीन परसेंट कोटा उस टाइम दिया था बाद में अमेंडमेंट होते रहे और बहुत अच्छी जो हर चीजें हैं भूपेंद्र हुडा के राज में हुई है और अब भी अच्छी होने लग रही है लेकिन उतनी सुविधाएं ज्योति जी आज भी उपलब्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए ये तो सरकार के जो है सारे मंत्री ट्वीट करते हैं कि बधाई हो अरे भाई बधाई के बाद में उस अनिश है मेरे गांव से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता पंद्रह साल का लड़का है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी जेंट्स पंद्रह साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम में नहीं जीता है दो लड़के हैं उनसे कम एज की अरे उनके आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई शूटिंग रेंज जो इंटरनेशनल लेवल की है इंडिया में नहीं है हरियाणा में नहीं है कोई ऐसा एक भी स्टेडियम जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कोई भी प्रतियोगिता करी जा सके वो हरियाणा में नहीं है और हम जो है डेढ़ परसेंट हमारे जो है टोटल एरिया है दो परसेंट के आसपास हमारी जनसंख्या है अगर किसी ने तैतीस परसेंट मेडल जीते तो वो अपने दम पर जीते सरकार का थोड़ा बहुत प्रोत्साहन है वो भी विनिंग के लिए खिलाड़ी बनने के बाद खिलाड़ी बनने के बाद जब जीत जाते हैं तो उनका संघर्ष में कहीं राजनीतिक पार्टियां नहीं खड़ी उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं उनको अनिल जी ने बात तो बिल्कुल सही अभी अभी हमारे हमारे साथ आप सुन लीजिए जरा अब आपका आपका जब फ्रेंड है आप बोल ना आप सुन लीजिए आप जब बोले हमने बीच में बिल्कुल नहीं बोला क्या बोल रहे हैं वो सुन लीजिए आपने आपको जवाब देने के लिए कहा सर भाटी साहब आपसे भी जवाब लेंगे पहले अतरे साहब बोले देखिए अभी अनिल जी ने जो बात कही मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस वक्त प्रदेश के अंदर कोई भी शूटिंग रेंज नहीं है इस तरह की के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके और ये बात जो है मनु भाकर जो बच्ची मेडल जीत के लाई है उसने बाकायदा अपने अभिनंदन समारोह में भी कही उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने तो यहां तक बताया कि उनको तो जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इस सरकार ने लाइसेंस तक नहीं बनाया था उनका आपको हैरानी होगी इस बात को जान के जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है लाइसेंस तक नहीं बनाया उस बच्ची का और अभय सिंह चौटाला जी ने वहीं पे ये अनाउंस किया था इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज हरियाणा में बनाया जाएगा बोलिए बताइए ज्योति जी देखिए अभी मेरे साथी अत्रे जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे इनकी सरकार रही निन्यानवे से 2004 इन्होंने ये कहते हैं हमने तब काम शुरू किया आज उसका हम साथ कैसे थे हम तो बाहर से खड़े होकर के आपको सपोर्ट कर रहे थे और आप सेंटर सेंटर 
2004 से और आज तक सरकार सरकार से बाहर किया हुआ है ये तो आप स्वयं जान लीजिए दूसरी बात जो भी सहयोग था और बताइए अभी आपने उस वक्त भी क्या किया था आप क्या किया नहीं हम आपको यही बताना चाहते हैं सुनिए जरा आज क्योंकि मैंने अभी कहा था कि एक खेल पॉलिसी बनाई है कांग्रेस के लोग अभी 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 जो है बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे अगर मैं दो तीन नाम इनको अभी गिनवा दूं कि कुलदीप अटाली से जिसने मेडल लिया इन्होंने कभी उसको कभी सोचा नहीं क्योंकि कांग्रेस में तो भाई भतीजावाद रिश्तेदार क्षेत्रवाद इस पर नौकरी खिलाड़ियों को भी इन्होंने इसी तरह दी जो जो रिश्तेदारी में थे जो नजदीकी थे जो जो जात पर पात पर नौकरी इन्होंने सुनिए जरा अनिशा खान हमारे बहुत लीजिए केवल इंगाजी सुन लीजिए अनीशा खान अनीशा खान को कभी इन्होंने नौकरी नहीं दी ये 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 जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं इन्होंने खेल नीति केवल केवल और केवल क्षेत्रवाद पर इन्होंने काम किया और दूसरा अरे वो क्षेत्रवाद के लोग थे क्या सुरक्षित बात है जो ज्योति जी मैं बताना चाहूंगा पैंसठ सौ गांवों में योग और व्यायाम शाला का शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहुंचे उसमें उसमें बहुत बहुत सारे गांवों में नए स्टेडियम तैयार हो रहे हैं बहुत सारे का जो आंकड़ा है नहीं और बहुत सारे का जो आंकड़ा है उसी पैनल पर साफ किया जाए इसके लिए प्रस्ताव आता है ग्राम पंचायत करीब है आप लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं अभी ज्योति जी बिल्कुल आए प्रस्ताव जहाँ प्रस्ताव आ गए उनका काम शुरू हो चुका है हरियाणा प्रदेश में देखिए बनने में समय लगता है पैंसठ सौ गाँव में योग और व्यायाम शाला है एक हजार फिटनेस एक्सपर्ट की भर्ती का काम चल रहा है साढ़े चार सौ गोल्डन जुबली व्यायाम शाला बनाई है खिलाड़ियों के लिए एक खिलाड़ी बेहतर खिलाड़ी बन सके वो मेडल लेकर आए उसके लिए सरकार की कितनी भूमिका है देखिए सरकार की नाम किया है वो बहुत बधाई के पात्र है और इसके बारे में जो मैं पोलिटिकल आदमी नहीं हूँ मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ मैंने स्पोर्ट्स को नजदीक से देखा है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अभी पोलिटिकल पार्टी कोई भी हो चाहे मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा सब लोग क्लेम करते हैं एक लालच रखा स्पोर्ट्समैन के लिए पांच करोड़ सात करोड़ तीन करोड़ ये ठीक है कि भी स्पोर्ट्समैन को कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है कंट्री में जो उसको जॉब अच्छी मिल सके या कोई दूसरी सुविधा मिल सके वो एक अट्रैक्शन है कि भी मेडल लेके आऊंगा तो मुझे पांच करोड़ मिलेगा सात करोड़ मिलेगा इसके सिवा कोई भी सरकार आई है उसमें बहुत ज्यादा जो है स्टेडियम बन गए हैं हमारे पास लेकिन एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है स्पोर्ट्स के लिए जो आवश्यक है उसके ब्रांड सब कुछ शुरू होता है आपकी सुविधाएं आपका डाइट आपका जो है रहने का लेकिन ट्रेनिंग सिस्टम ही आपका नहीं है तो स्पोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं है कहीं भी चले जाओ स्टेडियम में आपको बास्केटबॉल का ग्राउंड मिलेगा तो बास्केटबॉल नहीं मिलेगी वॉलीबॉल का ग्राउंड मिलेगा तो बॉल नहीं मिलेगी ऐसे ही आप देखोगे कि भी सबसे प्राइम नेसेसिटी है हमारी फिटनेस के लिए जिम किसी भी स्टेडियम में हरियाणा के में जाएंगे आप जाके देखें प्रॉपर जिम नहीं है जबकि आज की डेट में जिम सबसे बड़ी आवश्यकता है बाहर इतने बढ़िया बढ़िया जिम खोल रखे हैं लोगों को उसको ही देख के एक जिम में कितना पैसा लगता है बहुत ज्यादा नहीं लगता स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो नहीं है दूसरी स्पोर्ट्समैन में को जब यहाँ पे जॉब लगती है सबसे पहले ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो मान लिया चार आदमी मिलके मेडल फॉरन से लेके आए हैं दो को जॉब मिल गई दो को नहीं मिली हाँ ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है अभी दो आदमियों को उसी कैटेगरी के, के दो आदमियों को जॉब आपने दे दी और दो को छोड़ दिया वो भी हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं वो भी इसी देश के रहने वाले हैं ऐसी कोई पॉलिसी बनाओ जिससे ट्रांसपेरेंसी आए गवर्नमेंट एक पॉलिसी अप्रूव कर दी उसके बीच में कितनी खामियां हैं वो देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा एक एग्जाम्पल आपको जो केरला गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट ने वहां पे कोटा रखा है स्पोर्ट्स का लेकिन उन लोगों को मान लिया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है या एस बोर्ड है उसके थ्रू लेते हैं ऐसे उनका भी बोर्ड है उन्होंने क्या किया हुआ है उस बोर्ड में सबके साथ उनकी वो नहीं लेते हैं राइटिंग का एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं ऐसा नहीं लेते वो जिस डिपार्टमेंट में मान लिया पांच आदमियों की एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई उस डिपार्टमेंट को दे देते हैं भाई इन लोगों की प्रजेंट परफॉर्मेंस क्या है पास क्या है उसी के हिसाब से इनके अपॉइंटमेंट करो ना कि हम एक छोटा सा एग्जाम लेके उसकी अपॉइंटमेंट कर देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए 
दो चीजें हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हमने नर्सरियां खोली थी पर्पज ये होता था जो स्कूल के अंदर खिलाड़ी है जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखार मिले लेकिन जैसे ही वो अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं नौकरियों के अंदर स्पोर्ट्स कोटे से तीन प्रतिशत का प्रावधान किया हमारी सरकार के दौरान उसका पर्पज ये रहता है कि खिलाड़ी अपनी आजीविका कमाने की जद्दोजहद में अपना टैलेंट ना गवाए उसको आजीविका का साधन मिल जाए नौकरी के तौर पे और वो अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दे सके उसमें निखार ला सके अभी जैसे भाटी साहब ने अनिशा खान का जिक्र करके ये बताया कि कांग्रेस ने किस तरह से खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार किया वो तो भाटी साहब ने बता दिया लेकिन मैं ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया साक्षी मलिक बहुत बड़ा उदाहरण है खुद उस बच्ची को सोशल मीडिया पर आना पड़ा था ट्वीट करना पड़ा था कि सरकार ने वायदा खिलाफ की दूसरा भिवानी में एक राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन उस बच्ची को अभय सिंह जी के सामने आके अपनी व्यथा बतानी पड़ी किस तरह सीएम साहब की रैली में उसको धक्के मार के निकाला आपने खुद चलाया था अपने चैनल पे तो ये व्यवहार इनकी तरफ से किया गया है ये बात कहना कि आपने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया केवल शब्दों से काम नहीं चलता आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है जैसे कि ओम प्रकाश जी ने कहा था कि जिम नहीं है उनमें सुविधा नहीं है मैंने उस वक्त जिक्र किया था नो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जब बने थे पर्याप्त सुविधा थी जिम थे लेकिन उनको मेंटेन रखना अगली सरकारों का काम था जो सरकारें नहीं रख पाई देखिए अभी सुना आपने ओम प्रकाश जी को कि जो आधारभूत जो की जरूरतें हैं वो भी नहीं है आप लोग दस साल तक सरकार में रखे आप क्रेडिट जरूर ले लेते हैं कि नौकरियां हमने दी बाकी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए जो जरूरतें पूरी की जानी चाहिए वो हमने किया देखिए अत्रे जी ने अभी एक बात कही और ओम प्रकाश जी ने कही मैं एक बार पहले अत्रे जी का बात का जवाब देता हूँ ये कह रहे हैं कि स्टेडियम नहीं थे जब दो हजार पूरी बात सुन लीजिए सुन लिया मैंने अंतरराष्ट्रीय जो खेल स्टेडियम थे वो पहले अठारह थे हरियाणा के अंदर हमने उनको तेईस करने का काम किया दो हजार के अंदर की बीच में नहीं बोल रहा था सुन लीजिए ब्लॉक स्तर वाले स्टेडियम जो थे जीरो थे हमने अपने टाइम के अंदर 236 स्टेडियम ब्लॉक स्तर पे बनाए लिस्ट दे दो और आपको मेरे पास है लिस्ट दो बोलो ये रही मेरे पास लिस्ट आप बोल दो ना यार पूरी किताब है जगह का नाम बोलो आपने एरिया वाइज लिस्ट बना कहां से आए वो जगह का नाम बता दीजिए आप पांच नहीं 236 स्टेडियम हरियाणा की लिस्ट कहां बनाए वो बता दो आप आप सुन लीजिए मेरी आपके पास मैं लिस्ट भेज दूंगा आप अरे नाम यही बता दो भाई प्रदेश की जनता का पता लगे स्टेडियम ग्रामीण स्टेडियम 2000 ऐसा ऐसा है मेरी बात सुन लीजिए ऐसा है मेरे पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं ये अपनी बड़ी बड़ी हाथ देखना जी आप जितने मर्जी स्टेडियम बनाए ओम प्रकाश जी एक मिनट एक मिनट चार दीवारी निकालने से स्पोर्ट्स नहीं होता मेरी बात है चार दीवारी निकालने से स्पोर्ट्स नहीं होता आप ये बताइए अरे आप लोगों ने आप आप लोगों ने जो स्पोर्ट्स के लिए किया था मैंने कोई नकारा तो नहीं अरे तो मैं भी नकार रहा हूँ कहाँ कि हम ने क्या किया जान रहा हूँ कि पांच नहीं हैं मुझे पता है मुझे नहीं पता बता दो मुझे क्या मुझे रखना चाहते हैं ज्योति ने मुझसे सवाल पूछा कि आपने क्या किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आप सुनिए पहले उसके बाद जो आप दीजिएगा ठीक और मैं आपको ये बताऊं दैनिक खुराक भत्ते की बात जो कर रहे थे हमने वो देने का काम किया जो रिफ्रेशमेंट है वो देने का काम किया हम उससे हमारे से पहले जीरो रिफ्रेशमेंट दी जाती थी हमने 1500 से 2000 रुपए देना शुरू किया आपको ये बताऊं जो जिस समय हमारी सरकार आई एक करोड़ रुपया जो दिया जाता था जो ओलंपिक्स में जीत के आता था हमने उस राशि को पांच करोड़ किया जो रजत पत्र ले, लेता था रजत वो उसको पचास देखिए मैंने कब कहा काफी है मैंने ये कहा कमियां हर चीज में होती है हमारे टाइम के अंदर जो हम ने सुधार किए वो मैं अगर बताना चाहता हूं तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है ये कह रहा हूं वो खास करके लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है मैं पूछना चाहता हूं आप ये पांच नए स्टेडियम कहां बताना चाह रहे हैं मतलब बता दो मेरी जानकारी लिस्ट में है पूरी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ये जानकारी पूछ ले हमारा 9 साल का कार्यकाल मुझे अरे अब पांच साल में नाम बताओ कि उस पांच साल में आपने नहीं है बनाए थे 9 साल के कार्यकाल में हम झूठ बोल रहे हैं कैसे चल रहा है पूरा आंकड़े दे रहे हैं और ये आंकड़े हरियाणा से चलेगा ज्योति जी अंदर मौजूद है आप ओम प्रकाश जी इस चीज को डिनाई कर दें यहां पे अभी ये ये फिलहाल अभी मैं ज्योति जी मेरे को समय दीजिए आप एक मेडल्स आए हैं और मेडल्स पर राजनीति भी जोरों पर है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ भाटी साहब आपसे जवाब लेंगे इस बात का कि नौकरियों को लेकर सरकार क्यों घिर रही है जब मेडल्स लेकर आ जाती हैं तो नौकरियों पर पेंच क्यों फंसता है 
देखिए ज्योति जी मैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी बयान सुन रहा था गीता फोगाट को कभी इन्होंने नौकरी नहीं दी उसको भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी देने का काम किया दूसरी बात साक्षी मलिक को भी हमने नौकरी दी उन्होंने वो एक अलग बात है कि उन्होंने वो ज्वाइन नहीं की वो, आप जी। वो, वो भी नौकरी हमने देने का काम किया दूसरी बात अभी केवल धींगड़ा जी बड़ी लंबी चौड़ी और ऐसे उसको फैला के दिखा रहे थे आ, कोई वो के उन्होंने अपनी छवा रखी है देखिए जो ये लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं हम पांच करोड़ ये पांच करोड़ को छह करोड़ रुपए हमने अपनी पॉलिसी में किया ये ओलंपिक के लिए है सुनिए जरा छ करोड़ तीन करोड़ का हमने चार करोड़ जो है किया है और और जो है जो जो दो करोड़ था उसको ढाई करोड़ किया है जो ये कह रहे थे रिफ्रेशमेंट का ये पांच सौ रुपए देते थे उसको हमने दो हजार रुपए भी देते थे तो उसको हमने इक्यावन सौ रुपए करने का काम किया है ठीक है जो नेशनल लेवल पर गलत की इनामी राशि मिल सके खिलाड़ी मेडल्स लेकर आ सके उसके लिए क्या किया जो प्रकाश जी ने भी कहा की आधारभूत जो की जरूरतें हैं उसके लिए क्या किया बिल्कुल मैं वो बता रहा हूँ देखिए मैंने तो आपको गाँव तक की बात बताई हम तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ियों को तो तैयार कर ही रहे हैं आप लोगों ने कितना कितना स्टेडियम खोला गया सरकार के मैं आपको बताया देखिए हमारे पास पैंसठ सौ गांवों के लिए पूरी योजना हमने दी है जिनके प्रस्ताव आगे वहां पर काम शुरू हो गया है उनके पैसे की अलोकेशन है कहीं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है कहीं के टेंडर हो रहे हैं ये ये एक बहुत बड़ा काम जो है कितना काम हो गया और कितना पाइपलाइन में है कोई आंकड़ा है आपके पास देखिए इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं अभी यहाँ नहीं दे सकता लेकिन हमने हमने जो ये किया है ये ये गाँव के प्रस्ताव है उसके अलावा जो डेढ़ करोड़ की राशि है अभी जिन्होंने जो जिन्होंने जो गोल्ड मेडल लिया उनको तुरंत सबसे पहले सरकार ने दिया है और देखिए मैंने तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी अर्थव्यवस्था तक मलिक को जो, ट्वीट जो, करना पड़ा था अपनी इनामी राशि के लिए जी साक्षी मलिक को ट्वीट करना पड़ा था अपनी इनामी राशि के लिए साक्षी मलिक को देखिए साक्षी मलिक को तो सबसे पहले आने के तुरंत बाद दिया उसमें कुछ किस तरह के कोई डिस्प्यूट जो है कोई डालने की कोशिश कुछ लोगों ने की वो एक अलग विषय रहा होगा वो एक अलग बात मंत्री जी लेकिन हमने हमने साक्षी मलिक को लोग उनके राज्य सरकार के लोग उनके राज्य सरकार के सम्मान के साथ साक्षी मलिक को सम्मानित किया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने सम्मानित किया है और इसके अलावा जो खिलाड़ी अभी भी अभी भी जो मेडल लेकर आए उनको भी हमारी सरकार ने सम्मानित करने का काम किया है हमारे यहाँ देरी थोड़ा भी हम कोई चेहरा देख थोड़ा भी करते हैं और बेहतरीन एक खेल नीति बनाई है उसके तहत पूरे प्रदेश में काम हो रहा है मंत्री जी का बयान सुना इन लोगों ने कानून को ठीक करने का काम नहीं किया वो भी काम हम लोगों ने किया है कर रहे हैं हम लोग खिलाड़ी खेले हैं उनको इनामी राशि दी जाएगी या फिर नहीं ये अभी खेल नीति में संशोधन का विषय है उसको लेकर खिलाड़ी क्या कहते हैं विनेश होगा एक बार सुनिए सर देखिए मैं हरियाणा से हूँ और हमेशा से हरियाणा से रहूँगी हरियाणा से खेले हूँ इंडिया से खेले हूँ और ये आइडेंटिटी मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं रेलवे में जॉब करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ और सेंटर की जॉब है अगर एज ए एथलीट अगर मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे फ्यूचर के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी और मैं रेलवे में हूँ तो ये कोई गलत बात नहीं है आप हरियाणा में मुझे अच्छी जॉब दो मैं वहाँ पर ज्वाइन करूँगी और मैं हरियाणा से हूँ मैंने हरियाणा के लिए मेडल जीता मैंने अपने देश के लिए मेडल जीता है और अगर ऐसी कोई घोषणा है तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एज ए एथलीट मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ तो विनेश होगाट को आपने सुना था साहब अभी कहा गया कि हरियाणा सरकार मुझे अच्छी जॉब दे हरियाणा में तो मैं हरियाणा में करने को तैयार हूँ अभी रेलवे की ओर से खेली हूँ लेकिन हूँ हरियाणा की बेटी हरियाणा का नाम रोशन किया देखिए एक तरफ तो सरकार ये बात करती है कि हम खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं जैसे भाटी जी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अविंद साहब भी बोलते हैं सी साहब ने भी बोला लेकिन जब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात आती है तो सवाल सामने खड़ा हो जाता है जब जो अभी विनेश फोगाट बोल रही थी तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि सरकार की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है बहुत कन्फ्यूजिंग है उसमें क्लैरिटी नहीं है के भाव की वजह से सरकार कहीं ना कहीं दायित्व से बचने की कोशिश भी करती रहती है अभी आपने भाटी जी से एक सवाल पूछा बार बार पूछा कि आपने कितने स्टेडियम बनाए हालांकि भाटी जी ने कहा कि मेरे पास यह भी आंकड़ा नहीं है हालांकि मैं मानता हूं कि भाटी जी को इतनी छूट मिलनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे उनकी घोषणाओं के बारे में पूछते हैं जब उनके पास डाटा नहीं होता तो भाटी जी तो बेचारे प्रवक्ता इनके पास कहां से होगा इतनी छूट इनको जरूर मिलना चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है जो मैंने पहले भी कहा था खिलाड़ी अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से मेडल जीतते हैं सरकार का कर्तव्य होता है उनको वो सहूलतें देना जिससे कि उनके टैलेंट के अंदर इजाफा 
हुआ हो और उसके अंदर सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर मुझे लगता है भाटी जी अभी एक बार भी बात नहीं कर पाए हैं क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज क्या होती है जमीनी स्तर पे आपने क्या किया ग्रामीण स्तर पे आपने क्या किया जैसे मैंने बताया कि हमने खोली थी अस्सी से ज्यादा नर्सरीज जो कांग्रेस ने बंद करके रखी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तीन साल बाद से चालू की है क्योंकि जैसी आप बोलोगे प्रदेश के अंदर तेरह डे बोर्डिंग अकादमियां हमारे टाइम पे खुली आपने बहुत कुछ जितने भी पॉलिसी बनाए लेकिन पॉलिसी से हमारा मेन ऑब्जेक्ट जब पूरा नहीं होता उस पॉलिसी का हमें कोई फायदा नहीं होता सपोज मान लिया कल को सात हजार लोग जो ना पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं तीन परसेंट कोटा है कितने लोग बने तीन परसेंट कोटे में उतने लोगों से पुलिस की हमारी इतनी बढ़िया टीम बन सकती है लेकिन जिस हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से उन प्लेयर्स को लिया जाएगा वो तो ऐसे इंटरव्यू लिया जाएगा उनका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा प्लेयर को उस प्रोसेस से गुजारेंगे तो आप कभी भी जो है वो स्पोर्ट्स की जो चीजें हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे उससे अच्छा है वो 200 300 पोस्टें निकालो अलग से उनका ट्रायल करो फिजिकल टेस्ट लो अलग से उनका स्पोर्ट्समैन के हिसाब से टेक्निकल पर्सन को बिठा के उन प्लेयर्स को देखा जाए कि भी ये वाकई ही स्पोर्ट्स मैन है क्योंकि सर्टिफिकेट लेने वाले भी बहुत हैं जो टेस्ट पास करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे हाँ अपॉइंटमेंट ले लेंगे ऐसा ये पॉलिसी है कि भी हम कोटा बना दिया दे देंगे उससे पूरा नहीं होता क्योंकि सर्टिफिकेट वाले भी बहुत आप मुझे बताएंगे की आपके टाइम के अंदर कितनी अचीवमेंट हुई आप मुझे बताएंगे क्या ओम प्रकाश जी हाँ बताऊंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने इनकी इंडिया अचीवमेंट पूछना चाहता हूं मैं पहले इन्होंने नेगेटिविटी तो सारी बता दी जवाब तो सुनिए जवाब साहब मैं मैं जब खेलता था तब 1982 में हरियाणा बनने के बाद पहली दफा हरियाणा नेशनल जीतता जब मैं खेलता था उसके बाद हरियाणा 88 तक मेडल लेके आया उसके बाद हम लोगों ने मेरे साथियों ने प्राइम पे फिर खेलना छोड़ दिया उसके बाद हरियाणा नीचे चला गया उसके बाद 2000 में मुझे जो है दोबारा से वॉलीबॉल का कोच लगाया एसोसिएशन ने तो तेईस साल बाद जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हमारा सिल्वर मेडल आया आपने जो दो हजार इनामी राशि को लेकर अभी है उसको लेकर खबरें ये भी है की सरकार में और साथ ही विभाग में अभी एक मत ये नहीं हुए हैं तनातनी है की खेल नीति में संशोधन नहीं किया जाएगा ज्योति जी देखिये ये तो अभी 
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दो तीन दिन के बाद नोटिफिकेशन हो जाए आ जाएगी उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा कि कितना किसको क्या मिलेगा लेकिन एक बात जो अभी यहाँ सारे डिस्कशन से निकल के सामने आई है वो ये है कि हमने इतना दिया है हमने इतना दिया है हमने इतना दिया है ये कोई इस देश में जहाँ हजारों करोड़ रुपये लेकर जो व्यापारी भाग रहे हों कोई साठ करोड़ लेके भाग जाता है कोई एक लाख तीस करोड़ लेके भाग जाता है कोई टू में दो लाख करोड़ का घोटाला हो जाता है कोई कितने नहीं निकला जाए आरोप लगते चलो अगर अगर जिन्होंने जिन जिन्होंने जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया उनको एक करोड़ हमने दिया डेढ़ करोड़ हमने दिया पांच इस बात में क्या है ये बात करने की जरूरत है कि हमने खिलाड़ियों को ये ये सुविधाएं देनी है मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी के जो स्वर्ण पदक विजेता है उनकी संख्या ज्यादा है और आप देखें एक एक जो हमारा गेम है उसके अंदर कितने कितने बच्चे हमारे पार्टिसिपेट थे जितने भी बच्चे थे वो अपने दम से थे वो विदेश में अपनी जो है ट्रेनिंग लेके आए हैं उन्होंने अपने जेब से घर फूका है घर फूक कर वो मेडल लेके आए हैं कोई इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है आप ये देखें कि कितने प्लेयर और है हमारे पीछे साक्षी मलिक के पीछे उस वेट में कितनी लड़कियां हैं गिनी चुनी जिनको आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं एथलीट में कितने हैं रेस में कितने हैं स्विमिंग पूल मेरे सामने जब मैं स्टडी करता था कॉलेज लेवल तक भी जोड़ में वो कराते थे स्विमिंग जो आगे आ जाता था उसी को दे देते थे और जो किनारे पर भाग तो भाग के भी आगे निकल जाते थे ये सुविधाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ कोई नेशनल लेवल का भी यहाँ पर स्विमिंग पूल इंडिया इस समय हरियाणा में नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज में है उनमें भी प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं वो मोस्टली गांव के हैं हाँ। अगर वो सुविधाएं आप गांव में नहीं दोगे वो कोचिज वहां पर नहीं दोगे अच्छी जिम वहां पर नहीं दोगे पीने के पानी तक नहीं है एक लड़की का बयान था कि जब और जो लड़कियां थी जूस पी रही होती थी मैं पानी पीती थी कि पानी पीने के जूस पीने के पैसे दूध पीने के पैसे मेरे पास नहीं थे और जो इनकी डाइट थी वो जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अटक जाते हैं तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है जिसको ठीक करने की जरूरत है और हमारे जो है हरियाणा के अंदर हार्डवेयर बहुत बढ़िया है खिलाड़ी मेडल्स लेकर आएंगे आप अपनी ज्योति जी बिल्कुल ठीक बात है देखिए अभी अनिल आर्य जी ने वो उसी बात को सपोर्ट किया है कि क्योंकि खिलाड़ी ज़्यादातर अपने जो है वो रूरल बैकग्राउंड से देहात से आते हैं और इसीलिए हमने ग्रामीण सतर मैंने तो अभी यही बात कही थी ग्रामीण सतर से लेकर शहरों तक एक बेहतरीन व्यायामशाला योग और स्टेडियम बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया देखिए रिजल्ट आने में समय लगता है रिजल्ट आने में समय लगता है और देखिए ज्योति जी मैंने पहले भी कहा था अभी 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 अत्रे जी बता रहे थे इनके पास तो कोई डाटा नहीं है अभी कुछ भी आ गया इन्होंने किसी को सम्मानित नहीं किया कह रहे हमने शुरुआत की कुछ नहीं है सुनिए जरा हमने आज 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 आपको नेट से उसके जरिए सारी सूचना क्योंकि आज तो डिजिटल दुनिया है आज आज वो नहीं है किसी को जो है आप अंधेरे में रख सके सारे डाटा आपको अवेलेबल होंगे लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साक्षी मलिक को रानी रामपाल को विनेश फोगाट को इन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड दिलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और ये ये हमारी सरकार की एक एक दूर दूर तक की एक सोच है ताकि हम खिलाड़ियों को नीचे से लेकर के आए यही व्यायामशाला का बार बार जो मैं जिक्र कर रहा हूं इसीलिए है वाकई देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि हमने एकदम स्वर्ग बना दिया नहीं लेकिन एक बहुत बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में शुरू किया जिसके रिजल्ट जिसका कॉमनवेल्थ जो है गेम्स उसका एक उदाहरण है क्योंकि वो बहुत अलग मुद्दा है और उस पर भाटी साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन्हीं की एम पीज ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था इनको शायद पता नहीं लेकिन अभी अनिल जी ने एक बात कही की हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का एक भी स्विमिंग पूल नहीं है देखिये मैं मानता हूँ की सुविधाओं का अभाव है लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल नहीं है हरियाणा में पंचकुला में ही दो स्विमिंग पूल है जो राष्ट्रीय स्तर के बेहतर स्तर के हैं वो लेकिन हाँ जी सुनिए सुनिए ये बात अरे आपने मेरी बात पूरी बात सुनी नहीं ना मानता हूं सुविधाओं का अभाव है जिस तरह से सुविधाओं को समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए था फैसिलिटीज को इंप्रूव होना चाहिए था वो आने वाली सरकारों ने नहीं दिया यही बहस का मुद्दा है अगर बेहतर स्विमिंग पूल आपका अरे गोल्फ कोर्स गए आप कभी जो जिस लेवल से सुविधाओं में इम्प्रूव होना चाहिए था बढ़ोतरी होनी चाहिए थी सरकार की पॉलिसी बेहतर होती देखिए एक और चीज और आपको याद होगा रियो ओलंपिक हुआ 
हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहां थे उस वक्त बीच के ऊपर वो एंजॉय कर रहे थे जबकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का काम था अगर वो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गए हैं तो उनको ग्राउंड में होना चाहिए था आपको याद होगा फोटोज वायरल हुई थी केवल आप मस्ती करने के लिए जाते हो पैसा लोगों का बर्बाद करने के लिए जाते हो अगर इस तरह की मानसिकता रखोगे तो किस तरह से खिलाड़ी अपने आप को उत्साहित महसूस करेंगे किस तरह से अपने टैलेंट को इम्प्रूव करेंगे सोच का अभाव तुलनात्मक रूप से खेल नीति की बात की जाए तो दो में जो मनोहर सरकार की खेल नीति आई थी वो कितनी बेहतर है पिछली सरकार से ज्योति मैम खेल नीति पहले भी अच्छी थी अब भी अच्छी है लेकिन उसको खेल नीति में एक ही चीज़ को बढ़ा के दिखाया गया है अगर भी प्लेयर्स को कैस अवार्ड देना वो पहले भी था पहले कम से शुरू हुआ दूसरी सरकार आई उसने और बढ़ा दिया इन्होंने और बढ़ा दिया लेकिन ये बेसिक सुविधाएं जो है स्पोर्ट्स मैन के लिए नहीं फुलफिल करती क्योंकि स्पोर्ट्स जब शुरू होता है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट बाद में अपने घर से कोई भी खाना खा के अपनी सुविधाएं जुटा के चाहे अपना घर गिरवी रख के करे कुछ भी करके लिए आए देश के लिए प्रदेश के लिए वो वो सरकारों के क्रेडिट में नहीं जाता सरकार तो बाद में अनाउंस करती है हमारे यहाँ इतना टैलेंट है अकबी हमारा ये स्टेट छोटा सा स्टेट पूरे कंट्री में जितने आगे से मेडल नहीं आएंगे उससे कई कई गुना ला सकते हैं हमारे पास इतना टैलेंट है मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं मुझे कोई आदमी लेके आया एक लड़के को उसकी हाइट है सिक्स नाइन वो मुझे कहता है कि ये ये प्लेयर वॉलीबॉल खेल सकता है अरे भाई ये ही खेल सकता है वॉलीबॉल मैंने उसको यहाँ रखा उसको प्रिपेयर किया ही वॉज डिक्लेयर लेटर ऑन एशिया का बेस्ट ब्लॉकर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का बेस्ट ब्लॉकर आप बताओ कि उस बच्चे को कोई स्टेडियम नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे हॉस्टल हो जहाँ पे दूसरे कोचिज हों मतलब वो तो एक एग्जांपल है ऐसे हरियाणा में कितने बच्चे होंगे जो टैलेंटेड हैं जिनको बेसिक सुविधाएं नहीं है आप जा सकते हो किसी है. भी स्टेडियम में बेसिक परेशानियां हैं परेशानियां हैं और एक और खास बात यह है कि सीएम की ओर से कहा गया कि छब्बीस अप्रैल को तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल की ओर से भी कहा गया लेकिन खेल मंत्री कहते हैं ढेंगरा साहब की अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं देखिए एक तो पहले जो अभी ओम प्रकाश जी ने बात कही मैं आपको ये बताना चाहूंगा 2011 में हमने फेयर प्ले छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी जिसमें खिलाड़ियों को चार हजार रुपए तीन हजार रुपए पच्चीस सौ रुपए और अब मासिक जो है छात्रवृत्ति दी जाती थी जिससे उसका गेम खेलने के लिए उनको पहले दिया जाए ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि बाद में अमाउंट देने का जो है प्रोत्साहन वो तो है लेकिन जो पहले खेलना चाहते हैं खेलने के टाइम पे उसके लिए बिल्कुल आपको यह भी बताना चाहूंगा उलझन क्या है ये उलझन क्या है कि सीएम ने कहा 26 अप्रैल को सम्मानित किए जाएंगे खेल मंत्री कहते हैं अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं देखिए ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है मैं दो बातों का अभी अभी सुन लीजिए सर आखिर एक मिनट है आखिरी कमेंट ले रही हूं मैं सबके देखिए ज्योति जी अभी दो बातें हुई थी एक तो मैंने कहा कि ये इन्होंने 2000 कहा वैसे रिकॉर्ड के हिसाब से पांच सौ रुपए इनकी वो राशि थी जिसको हमने इक्यावन सौ रुपए किया सुनिए जरा दूसरे के जो मंत्री हैं उनको हाँ सुनिए मैं आप उस बात के लिए भी आता सुनिए जरा सुनिए या फिर रियो ओलंपिक में जिस तरह से हुआ था साक्षी मलिक को रियो पर रियो की धरती पर ही कह दिया गया था कि वो ब्रांड एम्बेसडर होंगी लेकिन उस वक्त भी कहीं की एकमत नहीं हो पाए थे सीएम और खेल मंत्री उस वक्त के लिए देखिए देखिए कोई भी कोई भी जो किसी भी तरह का सरकार की तरफ से प्रस्तावित कोई भी होता है उसके लिए कहीं ना कहीं आ, कोई भी आदेश है कोई कोई जो है सरकारी आदेश क्या वो है या कोई अमेंडमेंट है या वो लाना पड़ता है मंत्री जी ने उसके हिसाब से बोला है मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसमें गलत कैसे हो सकती है आप एक बात सुनिए इसमें 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 दूसरी बात क्या हो सकती है हमने तो सभी खिलाड़ियों को तुरंत से प्रोत्साहन राशि और उनका जो जो अमाउंट जो डेढ़ करोड़ रुपए है वो देने के लिए कहा दूसरी राय है आप बताइए दोनों के बयानों में इतना बड़ा अंतर है तो उससे स्पष्ट समझ में आता है कि खेल और खिलाड़ी के प्रति सरकार कितनी कहीं कोई अंतर कहीं कोई अंतर नहीं है सुनिए जरा कहीं कोई अंतर नहीं है दोनों दोनों के बयानों में बिल्कुल एक बयान है इसमें देखिए ज्योति जी खिलाड़ी जो होते हैं शहीद जो होते हैं वो देश के लिए होते हैं और वो देश की प्रॉपर्टी होती है देश के लिए वो अपना सर हम सब उनका ऊंचा करते हैं इन लोगों ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने खिलाड़ियों को भी जातियों में क्षेत्रों में पॉलिटिकल पार्टीज में बांट के रख दिया है कि ये मेरा है ये इनका है ये इनका है किसी खिलाड़ी की जात और उसके ऊपर कभी कोई 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 राय नहीं रखी गई है ये बात बिल्कुल समझते हैं बाकी साहब से पूछ रहे हैं